又指责赵露思在《神隐》中抄袭他，导致他人气大跌。电视剧《隐神》由王安宇和赵露思两位主演主演。该剧八日发布概念海报，正式开拍。此外，这也是赵露思今年继《浪花》《藏不住》之后的第三部剧。再加上《放手天下》《星光灿烂》《胡同》，今年赵露思的阵容也算得上是出类拔萃。从他的整体发展来看，这部古墓偶戏可以说是领先了所有戏曲的百分之九十五。与其他同类型节目相比，它的独特之处在于它不是山寨、放眼世界或群星璀璨。在《隐神》中，李云瑞饰演男二号，但他在《星光灿烂》中的表现却让很多观众感到遗憾，因为他没能爱上剧中女一号的袅袅。目前，他是一个正在崛起的小生。而不是像杨洋,洋和吴磊那样的顶尖人物，这意味着赵露思已经接替了女主的位置。正因如此，露思才是这部剧的领头羊，担当女主角。江颖和薛佳凝请来安心，这可是一件难事。将后者包括在阵容中不应掉以轻心。隐藏的神的情节是艺术性的另一个值得注意的方面。这部作品的作者是著名作家星凛。他创作了长篇小说《神隐》《帝王之书》和《上古》。此外，他还撰写了小说《宁远》和《空林》。万古绝尘的续集是《神隐》，延续了那部电影中古今祖上的故事。他是上神之子，原名元气。他暗中破坏了梧桐岛的风云涅槃。为此，他被老师逼迫在大泽山隐姓埋名修炼。化水兽阿银成为了主人公的朋友。然而，由于经常误会和想念，他很少能和阿金在一起。女主人公不断地忘记自己的过去和未来，意图活过多个生命周期，因此她常常被忧郁压倒，压垮她的读者。在前期的演出中，赵露思饰演的阿银是一个天真可爱的角色。然而，随着她转变为许多不同的性格，她的表演后来转向了戏剧性的领域。原单人马是可以接受的。这张照片的精修版与原始照片几乎相同，两者之间的唯一区别是场景中的照明。在这种情况下，赵露思的状态在开幕式上得到了表扬。她穿上了一件蓝色的船员夹克，并按照该剧的灵感设计了自己的发型。当她站在镜头前时，她露出灿烂的笑容，展现出充沛的能量。詹老师故意用手势拍下了赵露思的爆头。他以极少的脂肪和胶原蛋白保持童颜，阿银年轻的体格与他的身材非常吻合，这在一张原始彩色照片中得到了体现。赵露思一开机，他就没有休息，直接进入了拍摄台。以他的古韵和独特的风格，可见他是一位难得一见的风华绝代的古美人。《隐神》宣传海报由路透社摄影师赵露思精雕细琢。他的质地和妆容与其他海报几乎没有区别，可用作宣传工具。另外，海报状况良好。有人注意到，赵露思和白露长得很像，涉嫌抄袭。他们发现，除了头发和眼睛的颜色外，他们的外貌几乎一模一样。比照赵露思和白露的长相，人们问这是不是换了新人？对比图可以看出两者的相似度，皆有兰花发饰、银珠胸饰。此外，他们共享两股胸毛。乍一看，白露的两条辫子和赵露思的一样。不过，网友们却发现两人有很多相似之处，是不会看错的。两人的头上都有松松垮垮的珠子，虽然白露的辫子比赵露思的单辫要多。尽管如此，还是有不少影评人嘲讽赵露思和白露长得一模一样。长月金明以道教闻名。拍戏时经常脱离道教，人们相信这是有史以来第一部电影。他们还认为他使用了《Long Moon Amber》剧组的镜头，因为是后来录制的，所以人们也认为是抄袭了他们的作品。有观众认为，《神隐》主人公陈安月的服装色彩是借鉴了龙跃进的罗云熙。他们声称这两个故事有不同的效果，因为他们来自不同的背景。另外，还有人说安月的服装配色是抄袭的，而这个人也被指抄袭了另一部剧中的同一个角色。新剧《隐神》悄然开播，袁山剑作为男二号登场。
。剧情围绕着赵露思和王安宇的项目展开。最近很多关于赵露思新剧《隐神》男主的消息被刷屏，这部剧的主角终于确定了。据传，井柏然原本打算在电影《神隐》中担任男主角。井柏然不满赵露思在片中担任女主，选择不签约。因为这场纠纷，井柏然退出了《隐神》，并被传取而代之的是一位姓王的男星担任该片的主演。许多人认为王一博、王俊凯和王鹤棣是该职位的合适人选。此外，还有不少网友催促他们和赵露思、吴磊搭档。当年轻演员、男主角的扮演者王安宇出演时，让人感到意外。他们认为他在表演前几天太敏感了，无法表演，结果发生了一件让全国人民心碎和悲伤的重大事件。《神隐》的上映并没有被广泛宣传，因为大多数人都对这一事件感到悲伤而无暇顾及这部新电影。王安宇、赵露思主演的古装神剧《隐神》在一片寂静中开场，添加闭幕式总是一个好主意，毕竟这是开幕式。隐神选择王安宇作为真神之子来主演，网友纷纷表示，性格开朗、朝气蓬勃、青春洋溢的王安宇非常适合演现代剧。他们特别夸奖他饰演赤岛，他与金晨合作的木偶剧，就连他的古装也显得古朴古朴，没有一点仙气。与流行的看法相反，人们对李云瑞在电影《神隐》第二部中的出现非常期待。他曾与赵露思一起参加过古代木偶戏，是一个名为“星光灿烂”的表演团的成员。在剧中，他饰演的袁山剑是一个可爱毒辣的男二号，观众们常常称赞男主角与袁的亲密友谊。每当我假装不屑于他们时，我就会抱怨并与他争吵。两人之前曾在他们目前的项目《隐藏的上帝》中合作过两次，预计他会受到所有人的欢迎。新闻中，赵露思饰演的聪明女主阿银，长相可爱，火花四溅，让人好奇。凭借她和蔼可亲的性格，她擅长毫无压力的甜美角色。一部典型的围绕隐神展开的女主仙侠剧，名为《隐神》。剧情开始时，阿银是一个柔弱美丽的水灵生物。然而，当凤凰殿下控制了她的身体时，她的性格在戏剧开始时发生了翻天覆地的变化。我相信祖立的表现会是一流的。此外，我认为《神隐》因其故事情节而很有可能成为一部大热剧。任何其他信息都可以包含在评论部分留下的消息中。